വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഗ്രാഫ്സ് ലൈ എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്ലോട്ട് ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ ഗ്രാഫ് ഷീറ്റ് വെരിഫൈ ഇഫ് ദി ലൈ ഓൺ എ ലൈൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ദേ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ആണോ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മളിത് ഈ ഫോർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇതാ ഈ സീറോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവിടത്തേക്കാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ആക്സിസിലേക്കാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതേപോലെ ഇവിടെ ബി അത് ഫോർ ടു അപ്പോൾ ഫോർ എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ളത് ടു എന്താണ് വൈ ആക്സിസിലുള്ളത് അപ്പം ഇതേപോലെ വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ വരച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രാഫ് പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ഒരു ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓരോ ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു ഷീറ്റിൽ ആ മൂന്നെണ്ണവും ഒരുമിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വരച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് വൈ ആക്സസും നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സസും വരയ്ക്കാം ഇവിടെ വൈ ആക്സസ് വരച്ചു അപ്പോൾ വൈ ആക്സസിലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ഇവിടെ നോക്കാം അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം നമുക്ക് സിക്സ് വരെ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്കെയിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ എക്സ് ആക്സസ് അതേപോലെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ് ആക്സസും ദേ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ സ്കെയിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം സ്കെയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പോണത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ സ്കെയിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം അതെ നമുക്ക് എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ലേ അപ്പം സ്കെയിൽ എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് വൺ സെൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ അതേപോലെ വൈ ആക്സസും നമുക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രാഫ് ക്ലിയർ ആണോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതാ ഇതേപോലെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് സ്കെയില് കാണുന്നുണ്ടോ ഡേ നോക്കിക്കേ സ്കെയിൽ എക്സ് ആക്സസ് എക്സ് ആക്സസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് ദെൻ വൈ ആക്സസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ക്ലിയർ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചൂസ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് അടയാളപ്പെടുത്തി തുടങ്ങാം അപ്പം ഇവിടെ സീറോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൺ കാരണം ഞാൻ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് എഴുതി പോകാം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും വൺ ടു ത്രീ ടെൻ ഫോർ ടെൻ ഫൈവ് ടെൻ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി
കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് സൂം ചെയ്താലും രക്ഷയില്ല അല്ലേ ആ എന്തായാലും എൻ്റെ മക്കൾസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ സീറോ ഫോർ എക്സ് ആക്സിലും സീറോ വൈ ആക്സിലും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് ആക്സിലാണ് ഫോർ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഫോർ ഉള്ളത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇനി വൈ ആക്സിസിലാണ് സീറോ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വൈ ഡേ ഇവിടെ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഫോറിൻ്റെ ദാ ഇവിടെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ പോയിൻ്റ് കാരണം സീറോയിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം അതെന്താണ് എ ഫോർ സീറോ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം എ ഫോർ സീറോ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബി ഫോർ ടു അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ആക്സിലും ടു വൈ ആക്സിലും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇതേ കിടക്കുന്നു ടു നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസിൽ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫോർ കണ്ടോ ഫോർ ഇതാ കിടക്കുന്നു ടുവിൻ്റെ നേരെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്താനും പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം ബി ഫോർ ടു കാരണം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണല്ലോ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഇനി അടുത്തത് സി ഫോർ സിക്സ് അപ്പോൾ സി ഫോറിലുണ്ട് ദൻ സിക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡേ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ സിക്സ് കണ്ടല്ലോ താ നേരെ പോകുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് സി ആണ് നമുക്കത് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡി ഡി നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോറ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകരുത് ഈ ഫോർ ഉള്ളത് എക്സ് ആക്സിലാണ് ഇത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസും ഇത് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസും വേണം എടുക്കാൻ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ അപ്പം എക്സ് ആക്സിസിലുള്ളതാണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈയിലും തെറ്റിപ്പോകരുത് മക്കൽസെ അപ്പോൾ ഡേ ഫോർ ഇതാ എക്സിലുണ്ട് ഇനി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് വൈയിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഡേ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് ടു ഇതാണ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ മിഡിലുള്ള ലൈൻ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നാലും ഇതാ കണ്ടോ ഇത് ടുവും ഇത് ത്രീയും ദാ അതിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു മിഡിൽ ലൈൻ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഇതാ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഡേ ഇവിടെ വരും അന്നേരം കണ്ടോ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാ കണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ ടൂവ് ഇത് നമ്മുടെ ത്രീ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കണ്ടല്ലോ കണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് എഴുതാം ഡി ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതും എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആ യു സ്കെയിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയി ഓക്കെ ആ ഞാൻ അപ്പി എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കിനി മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് വരയ്ക്കാം സോറി നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പം ഇപ്പം കറക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇതേ ഈ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം യെസ് ഡേ ലൈ ഓൺ ഒ സെയിം ലൈൻ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം അതെടുത്ത് അപ്പം ഞാൻ ഡേ അത് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് ലാഗ് അടിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഈ വരയ്ക്കണത് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടാണ് എനിക്ക് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ പോയിൻസ് എ ബി
അത് നോക്കാനാണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു ആർ എസ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കേണ്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണിൽ തുടങ്ങി നമ്മളൊരു ഫോർ വരെ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതി കാരണം മാക്സിമം നമ്പർ ഇവിടെ ഫോറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ സെയിം ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേറെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിൽ ചെയ്യാം ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല നമ്മളെടുത്ത് ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിൽ ആ പോയിൻറ്റുകൾ കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ചൂസ് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് എക്സ് ആക്സസ് ഓക്കെ ഇനി മുകളിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വൈ ആക്സസ് എപ്പോഴും അതൊന്നും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്കെയിൽ എഴുതാം ഇവിടെയും നമ്മളിതേ വൺ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സ്കെയിൽ എക്സ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് അടുത്തത് വൈ ആക്സസ് വൈ ആക്സസിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമുക്ക് ഫോർ വരെ മതി അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കണ്ടോ എക്സ് ആക്സസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് വൈ ആക്സസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ സ്കെയിലൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റുകളായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം വണ്ണും വണ്ണും ആണല്ലോ ദേ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ വൺ ദേ കിടക്കുന്നു അടുത്ത വൺ അപ്പോൾ ദേ വന്നു പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ടു ടു എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ടു തേ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ടു കണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന് ദാ കിടക്കുന്ന അടുത്ത ടു അപ്പൊ തേ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ത്രീ അയ്യോ നമ്മൾ പിയും ഇതൊക്കെ അടുത്ത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എഴുതാം പി വൺ വൺ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്തുവാണ് ക്യു ടു ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ത്രീ ത്രീ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ത്രീ ദേ കിടക്കുന്നു ത്രീ ദാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ദേ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വന്നു മുട്ടും അല്ലേ സോ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം അവിടെ എന്തായിരുന്നു ആർ ത്രീ ത്രീ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഫോർ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫോറിനകത്താണേ ഫോർ ഫോർ ആണ് ഫോർ ദാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫോർ ദേ വന്ന് ഇവിടെ വരും അന്നേരം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എസ് ഫോർ ഫോർ അതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതി കാണിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഈ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയും പറയാമല്ലോ എസ് ദ പോയിൻറ്റ് പി ക്യു ആർ എസ് ലൈസ് ഓൺ എ സെയിം ലൈൻ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം പോയിൻസ് പി ക്യു ആർ എസ് ലൈസ് ഓൺ എ ലൈൻ അല്ലേ അത് ലൈനിൽ തന്നെയാണ് ആ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് പോയിൻറ്റ്സ് പി ക്യു ആർ എസ് ലൈസ് ഓൺ എ ലൈൻ അതാണ് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടു ത്രീ എൽ ഫൈവ് ത്രീ എം ഫൈവ് ഫൈവ് എൻ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാണിക്കാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരച്ചിട്ട് കെ എൽ എം എൻ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം 
ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെ വരെ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ മാക്സിമം അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് വരെ വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് അങ്ങ് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ എക്സ് ആക്സസ് ആയി ഇവിടെ വൈ ആക്സസ് ആയി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സീറോ ദൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ അവിടെ ഇതേപോലെ ഇവിടെയും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇവിടെയും നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചൂസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് വൺ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത് എഴുതാം സ്കെയിൽ എക്സ് ആക്സസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്തത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് ദൻ വൈ ആക്സസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് നേരത്തെ ഒക്കെ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഓർത്തോണം ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിലും ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിലും ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ത്രീ ഇതേ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ ടു ഇനി ത്രീ എവിടെ പോയി താവുന്നു നമ്മുടെ ത്രീ കണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് എൽ ആ അപ്പോൾ കെ എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് മാർക്കാം കെ ടു ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകല്ലേ ഇത് എനിക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് അടുത്ത എല് ഫൈവ് ത്രീ അപ്പോൾ ഫൈവ് ദേ കിടക്കുന്നു ദൻ നമ്മുടെ ത്രീ ഇതാണ്ടേ അപ്പം ഇതെന്തായിരുന്നു എൽ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫൈവും ത്രീ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എം ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ദേ കിടപ്പുണ്ട് ദൻ ഫൈവ് ദ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് ദേ വന്നിട്ട് ദേ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ ഓക്കെ അതെന്തുമായിരുന്നു നമ്മുടെ എം എം എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു ഫൈവ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡേ ടു ദാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഫൈവ് ഡേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം മറന്നു പോകരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് ഇളക്കി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അത് നോക്കിക്കും ഉം ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലൈനിലൊന്നും അല്ല അല്ലേ ഈ പോയിന്റുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല കണ്ടോ മൊത്തം നാല് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് ഇതേ ഒരു ലൈനിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് വീതം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നോ അല്ലേ ദ ഡു നോട്ട് ലൈ ഓൺ ദ സെയിം ലൈൻ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം നോ പോയിന്റ്സ് കെ എൽ എം എൻ do not lies on the same line അങ്ങനെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തു അതേപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ദേ എല്ലാം ചെയ്തും കാണിച്ചു കണ്ടോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈസി ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കാനുള്ളത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നത് വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്